హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ కిరణ్ బేతం చర్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిరణ్ సిన్ఫో హైవ్ ఈరో నేను మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ గత రెండు నెలలుగా ప్రపంచాన్ని గడగళ్లాడిస్తూ లక్షల సంఖ్యలో ప్రాణాలు తీసిన కరోనా వైరస్ అసలు నిజంగా చైనాలో వుహాన్ సిటీలోని సీ ఫుడ్ మార్కెట్ నుండే పుట్టిందా లేక అమెరికా ఆరోపిస్తున్నట్టు ఏదైనా సస్పెక్టెడ్ కాన్స్పిరసీ ఉందా లేక ఇదంతా చైనా ఫెయిల్యూర్ అయినా అనేవి ఇప్పుడు చూద్దాము ఈ టాపిక్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ చైనాస్ నేషనల్ హెల్త్ కమిషన్కి సంబంధించిన కాన్ఫిడెన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని అసోసియేటెడ్ ప్రెస్కి దొరికాయి ఇవి చూశాక మొత్తం ప్రపంచానికి చైనా మీద కొన్ని కొత్త కొత్త డౌట్స్ వస్తున్నాయి చైనాకు ఇంతకు ముందే అన్నీ తెలిసినా కూడా ఎందుకు కావాలని ఇన్ఫర్మేషన్ లేట్గా పాస్ చేశారు అని మొత్తం రిపోర్ట్ టేబుల్ చేసి డ్రిల్ డౌన్ చేశాక ప్రతి ఒక్కరికి డౌట్స్తో పాటు పది ఇంతలు కోపం తెప్పిస్తున్న విషయం ఒకటే చైనా ఇంటర్నల్ లోకల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా క్లియర్గా జరుగుతుందని చెప్పినప్పటికీ చైనా టాప్ లీడర్స్ ఈ విషయాన్ని ప్రపంచానికి ఎందుకు చెప్పకుండా దాచారు అని అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం జనవరి ఫోర్టీన్త్న చైనీస్ టాప్ బ్రాస్ అఫీషియల్స్కి క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది లార్జ్ క్లస్టర్స్ అంటే గుంపులు గుంపులుగా జనాలలో ఒక మనిషి నుంచి ఇంకొక మనిషికి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే కొత్త వైరస్ ఒకటి వుహాన్ సిటీలో స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని వెరీ నెక్స్ట్ డే అంటే జనవరి ఫిఫ్టీన్త్న వుహాన్ హెల్త్ అఫీషియల్స్ కూడా లోకల్గా జనాల్ని కేర్ఫుల్గా ఉండండి అని అనఫీషియల్ వార్నింగ్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అసలు సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే లూనార్ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ చూడడానికి లక్షల సంఖ్యలో టూరిస్టులు వస్తున్నారని తెలిసినా కూడా చైనా గవర్నమెంట్ జనవరి ట్వంటీత్ దాకా ఇలాంటి అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ కూడా రిలీజ్ చేయలేదు మిడ్ డిసెంబర్లో ఫస్ట్ కరోనా వైరస్ కేసు అఫీషియల్గా హాస్పిటల్లో రిజిస్టర్ అవ్వగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్కి మాత్రం డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్న అఫీషియల్గా అలర్ట్ పంపించింది చైనీస్ గవర్నమెంట్ ఈ వైరస్ నోబెల్ కరోనా వైరస్ గ్రూప్కి చెందినదిగా అని చెప్పకుండా ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూమోనియా కేసెస్గా రిపోర్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఈ క్లస్టర్ని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్కి సరిగ్గా రిపోర్ట్ చేసి ఉంటే పరిస్థితి ఇలా ఉండేది కాదు అని అంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ నోటబుల్ పాయింట్ ఏంటంటే చైనీస్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ టైమ్ లైన్ ప్రకారం చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన జింగ్పింగ్కి ఈ వైరస్ గురించి జనవరి సెవెంత్న అఫీషియల్గా నోటిఫై చేశారు అని కానీ ఆయన జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు ఈ అవుట్ బ్రేక్ గురించి పబ్లిక్గా స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేయలేదు ఇక్కడ ఇంకొక ఐరని ఏంటంటే ఈ థర్టీన్ డేస్ పీరియడ్ని ఇప్పుడు కొత్తగా బ్లాక్ పీరియడ్ అని పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ థర్టీన్ డేస్లో అఫీషియల్గా ఒక్క కేసు కూడా రిజిస్టర్ కాలేదు అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎయిదర్ జింక్ పింక్కి సిచ్యువేషన్ గురించి సరిగ్గా నోటిఫై అన్నా చేయకపోయి ఉండాలి ఆర్ ప్రెసిడెంట్ ఈ సిచ్యువేషన్ని కొంచెం ఈజీగా అన్నా తీసుకొని ఉండాలి ఇదే టైంలో జనవరి లెవెంత్న ఒక రీసెర్చ్ టీమ్ బీజింగ్ నుండి వుహాన్కి వచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేయగా ఆ రీసెర్చ్ టీమ్ హెడ్ అయిన వ్యాంగ్ కొన్ని రోజుల్లోనే వైరస్ వల్ల చనిపోయారు ప్రావిన్షియల్ అఫీషియల్స్ ఈ బ్లాక్ పీరియడ్ని చాలా వరస్ట్గా హ్యాండిల్ చేశారు అన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి లూనార్ ఇయర్ చూడడానికి టూరిస్టులు లక్షల్లో వస్తారని తెలిసినా కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో ఎలాంటి స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ని జనవరి ఫోర్టీన్ దాకా ఇంప్లిమెంట్ చేయనే లేదు ఇదే కాకుండా వుహాన్ మేయర్ జనాలకి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ టైంలో ఇవ్వలేకపోయాము అని గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిన వార్నింగ్ సరిపోవు అని స్టేట్ బ్రాడ్కాస్టర్ సీసీటీవీలో తానంతా తానే ఒప్పుకొని రిజిగ్నేషన్ కూడా సబ్మిట్ చేశారు వెంటనే జనవరి ట్వంటీ ఎత్తున జింగ్పింగ్ అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగా విత్ఇన్ త్రీ డేస్లో వుహాన్ లాక్డౌన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒకసారి మన వాదన మన పర్స్పెక్టివ్ అండ్ మన స్పెక్యులేషన్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టి అసలు చైనీస్ స్టేట్ అఫీషియల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ జిన్హా కరోనా వైరస్ని ఎదుర్కోవడంలో వాళ్ళ మీద వచ్చిన అక్విజేషన్స్కి రెస్పాండ్ అవుతూ థర్టీ సెవెన్ పేజ్ డాక్యుమెంట్ని రిలీజ్ చేసింది అందులో వాళ్ళ టైమ్ లైన్లో వాళ్ళు తీసుకున్న మెజర్స్ ఏంటో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వాళ్ళ సుప్రీం డేటర్ని తెగ పొగడేసుకున్నారు ఇక ప్రపంచ దేశాలందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం ఏంటంటే మెయిన్ మెయిన్ ఇవెంట్స్ని మాత్రం ఎక్కడా వాళ్ళు మినిమంగా కూడా మెన్షన్ చేయలేకపోవడం మరిన్ని డౌట్స్ వచ్చేలా చేసింది అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ విజిల్ బ్లవర్స్ పాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో బాగా వినిపిస్తున్న స్టోరీ వుహాన్లోని ఎయిట్ మెంబర్స్ డాక్టర్స్ టీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డిసెంబర్లో సార్స్ ఫ్యామిలీకి రిలేటెడ్ వైరస్ ఒకటి వుహాన్ ఏరియాలో కనిపించింది అని సోషల్ మీడియా చాటింగ్ గ్రూప్స్లో పోస్ట్ చేశారు వాళ్ళందరిలో ఒక డాక్టర్ మాత్రం అగ్రెసివ్గా జనాన్ని వార్న్ కూడా చేశాడు అతని పేరే లీ కానీ లోకల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాడు అని లీ మీద పోలీస్ యాక్షన్ తీసుకొని తన పోస్ట్ని డిలీట్ చేశారు నేషనల్ సూపర్వైజరీ కమిషన్ నుండి వచ్చిన ఒక ఇన్స్పెక్షన్ టీమ్ లీ మ్యాటర్ని స్టడీ చేసి లీ తప్పు లేదని రిపోర్ట్ ఇచ్చింది దాని తర్వాత వుహాన్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ బ్యూరో లీ ఫ్యామిలీకి పబ్లిక్గా అపాలజీ కూడా చెప్పింది
ఈ వైరస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఫస్ట్ కేసు వుహాన్లో కనిపించినప్పటికీ ఈ చైనాలో పుట్టింది అని కనడం కరెక్ట్ కాదని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఇంతేకాకుండా వుహాన్లో కేసెస్ అన్ని జీరోకి వచ్చినప్పుడు ప్యారలల్గా యూరోప్లో కేసెస్ పెరుగుతున్నప్పుడు బీజింగ్ అసలు ఈ వైరస్ ఇక్కడ పుట్టలేదు అన్నట్టు అండ్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా సంబంధం లేదు అన్నట్టు స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది అసోసియేటెడ్ ప్రెస్కి దొరికిన హై ప్రొఫైల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం డిసెంబర్ ఎండింగ్లో చైనీస్ అఫీషియల్స్ అన్ని ల్యాబ్స్కి టెస్టింగ్ ఆపేయమని ఆర్డర్స్ పాస్ చేశారు అలాగే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న శాంపుల్స్ మొత్తాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయమని చెప్పారు జనవరి ఫస్ట్న కొన్ని ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ అండ్ జెనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ కంపెనీస్ న్యూ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ సార్స్ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్ కనపడుతున్నట్టు చెప్తే వాటిని హుబాయు హెల్త్ కమిషన్ కొట్టిపడేసింది ఇదంతా అఫీషియల్ ఫస్ట్ డెత్ రిపోర్ట్ అయిన జనవరి సిక్స్త్ ముందు వన్ వీక్ ముందు జరిగింది అండ్ ఈ టోటల్ స్టోరీ అంతా చైనీస్ పాపులర్ చాట్ మీడియా వీ చాట్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ మెన్షన్ చేయబడి ఉంది బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇవన్నీ డిలీట్ చేసేసారు ఫోర్త్ వన్ వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్కి సరిగ్గా ఎప్పుడు తెలుసు జిన్హో మెన్షన్ చేసిన టైమ్ లైన్ ప్రకారం జనవరి సెవెంత్న జరిగిన స్టాండింగ్ కమిటీ ఆఫ్ పాలిట్ బ్యూరో ఆఫ్ సిపిసి సెంట్రల్ కమిటీ మీటింగ్లో ప్రెసిడెంట్ జింగ్పింగ్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేసినట్టు చెప్పారు అసోసియేటెడ్ ప్రెస్కి దొరికిన గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ అఫీషియల్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ దాకా ప్రెసిడెంట్ స్పీచ్ని ఎలాంటి రిపోర్ట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కానీ ఇంకొక రిపోర్ట్ ప్రకారం జనవరి సెవెంత్న జరిగిన మీటింగ్కి ప్రెసిడెంట్ అటెండ్ అయితే అయ్యారు కానీ సీసీపీ లీడర్షిప్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మాత్రం డిస్కస్ చేశారే కానీ వైరస్ గురించి ఎక్కడా డిస్కస్ చేయనే లేదట ఫిఫ్త్ వన్ జీరో కేస్ డేస్ జనవరి సిక్స్ నుంచి జనవరి సెవెంటీన్ దాకా వుహాన్ సిటీ రెండు ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్ని కండక్ట్ చేసింది ఆ మీటింగ్స్కి దాదాపు సెవెన్ హండ్రెడ్ హై ప్రొఫైల్ లాయర్స్ గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అటెండ్ అయ్యారు జనవరి ఫిఫ్త్కే సిటీ హెల్త్ కమిషన్ ఫిఫ్టీ నైన్ కేసెస్ అండ్ నో డెత్స్ రిపోర్ట్ చేయగా జనవరి సిక్స్ నుంచి జనవరి సెవెంటీన్ దాకా ఒక్కటంటే ఒక్క కేసు కూడా రిపోర్ట్ చేయకపోగా కనీసం డైలీ అప్డేట్ కూడా సిటీ ఇవ్వలేదు అదే టైంలో వుహాన్ కమ్యూనిటీ జనవరి ఎయిటీన్త్న నలభై వేల మందికి సరిపోయే పబ్లిక్ బ్యాంక్వెట్ని చైనీస్ లూనార్ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ప్లాన్ చేసింది ఈ బ్యాంక్వెట్ వల్ల చాలా దారుణంగా వైరస్ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అని ఒక అంచనా ఉంది యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్గానే ఈ బ్యాంక్వెట్ని కూడా వాళ్ళ అఫీషియల్ టైమ్ లైన్లో తీసేశారు సిక్స్త్ వన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు వుహాన్ మేయర్ జో జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్న స్టేట్ బ్రాడ్కాస్టర్ సీసీటీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన టీం టైంకి సరిగ్గా రెస్పాండ్ కాలేకపోయిందని తన తప్పు తను ఒప్పుకున్నాడు జనవరి ట్వంటీ తోడున వుహాన్ సిటీని లాక్డౌన్ చేయగా కరెక్ట్గా దానికి ఒకరోజు ముందు వుహాన్ నుంచి దగ్గర దగ్గరగా నలభై లక్షల మంది జనాలు ఈ వైరస్కి భయపడి వేరే ఊర్లకు వెళ్ళిపోయారు జో స్టేట్మెంట్ని వాళ్ళ టైంలోనే ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు ఇంతేకాకుండా ఒక రిపోర్టర్ స్ట్రాంగ్గా అడిగిన క్వశ్చన్కి మేయర్ తాను ఆ విషయం గురించి మాట్లాడడానికి హయ్యర్ అఫీషియల్స్ నుంచి పర్మిషన్ లేదు అని చెప్పాడు తన మీద తన టీం మీద ఉన్న రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల తనేమీ చేయలేకపోతున్నాడు అని చెప్పుకున్నాడు సెవెంత్ వన్ ఈ వైరస్ అసలు డేంజరస్ కానే కాదు అన్నట్టు జనవరి టెన్త్న కొంతమంది గవర్నమెంట్ హెల్త్ అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అప్పట్లో వుహాన్లో కనిపిస్తున్న ఈ వింత వైరస్ కంట్రోలబుల్లే కానీ ప్రమాదం లేదు అన్నట్టు న్యూస్లో వచ్చింది ఎయిత్ వన్ బీజింగ్ షాంగైలలో ఎక్కువ డెత్స్ లేకపోవడం వుహాన్ నుండి న్యూయార్క్ మిలాన్ లండన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సిటీస్ ఆర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళాలంటే ఉన్న ఒకటే ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్లైట్స్ సో ఫ్లైట్స్లో వెళ్ళిన కొంతమంది వలన ప్రపంచం మొత్తం వైరస్ ఇంతలా స్ప్రెడ్ అవుతే వాళ్ళ దేశంలో అది కూడా జస్ట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న అదర్ మేజర్ సిటీస్లో స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఎలా ఉంది అన్న విషయంలో ప్రతి ఒక్కరికి అనుమానాలు వస్తున్నాయి నైన్త్ వన్ వుహాన్లోని వైరాలజీ ల్యాబ్ యుఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ వుహాన్లోని వైరాలజీ ల్యాబ్ నుండి ఈ వైరస్ రిలీజ్ అయ్యిందేమో అని అంటున్నారు వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కథనం ప్రకారం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇద్దరు టాప్ యుఎస్ సైంటిస్ట్లు చైనీస్ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీకి విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బయోసేఫ్టీ మెజర్స్ సరిగ్గా లేవని రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేశారు వుహాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ చైనాలోకి అతిపెద్ద వైరల్ బ్యాంక్ ఇక్కడ మొత్తం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరస్ల మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి ల్యాబ్స్లో యూజువలీ బయోసేఫ్టీ లెవెల్స్ చాలా హైగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా బిఎస్ఎల్ లెవెల్ ఫోర్ అంటే మోస్ట్ డేంజరస్ వైరస్ అయిన యుబోలా సార్స్ లాంటి వాటికి వ్యాక్సిన్ కనుక్కునే పనిలో ఉంటారు ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ పర్సన్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ వేసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇంత కేర్ తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఈ వైరస్ బయటకు రాకుండా ఆపడానికి బట్ ఇప్పుడు వస్తున్న రూమర్స్లా
మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మేము చేసే మరిన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ కూడా రావాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదు థ్యాంక్స్ ఫర్